ఈ శాడపరిణామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉండబోతూ ఉన్నది మనకి మన గతంలో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలను చెప్తాం అయితే అందులో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఆస్కారాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందువల్ల అంటే గురిని యొక్క అతిచారం వల్ల దానివల్ల ఏమైంది అంటే మొత్తం అన్ని రాసులు వారికి కూడా అది ఎఫెక్ట్ అయింది ఈ శారపరిణామ సంవత్సరం తెలుగు సంవత్సరాది అక్కడి నుండి ప్రారంభం అవుతుంది ఉగాదిగా మనం దాన్ని చెప్పుకుని ఉగాది పండగను చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆరు రుచులు షడ్ రుచులతోటి ఆ రుచులకి ఉండే ముఖ్యంగా మన గ్రహాలకి కూడా రుచులు ఉంటాయి షడ్ రుచుల యొక్క మిశ్రమం తోటి మన యొక్క జీవితం కూడా అలా మిశ్రమంగా అన్నిటితోటి కలగలిపి ఆనందంగా అన్ని రకాలుగా ఉండాలి అని చెప్పినటువంటి ఉద్దేశంతో పండగను మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఈ రోజున చేసేటువంటి పంచాంగ శ్రవణానికి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఆ రోజు ఎందుకు పంచాంగ శ్రవణం చేయాలి అంటే అది సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభం రోజు కాబట్టి సంవత్సరం మొత్తం మనకి ఏ రకంగా ఉండబోతూ ఉన్నది గ్రహస్థితి మనకు అనుకూలంగా ఉందా వ్యతిరేకంగా ఉందా మిశ్రమంగా ఉందా ఏ ఏ నెల అనుకూలము ఏ ఏ నెల ప్రతికూలము ఈ జ్ఞానం మనకి ఉండడం ద్వారా జ్యోతిష్శాస్త్రం అన్నది భవిష్యత్తును చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దూరదృష్టితోటి ఎస్ మనకి ఈ నెలలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అంటే ఈ నెలల్లో చేయొచ్చు ఈ నెలలు అను అనుకూలంగా లేవు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆ పనిని ఆపు చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఈ జ్ఞానం కోసం పంచాంగ శ్రవణం అన్నది మొట్టమొదటి రోజు ఈ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి రోజున చేస్తాము అంతేకాకుండా మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు కొంతమంది కొన్ని రిజల్యూషన్స్ పెట్టుకుంటారు ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి వాటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వీటన్నిటిని తెలుసుకోవడానికి వాటన్నిటినీ మనం గుర్తు పెట్టుకుని మెలగడానికి ఈ పంచాంగ శ్రవణం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా నేను చెప్పేటువంటి విషయాలన్నీ ప్రేక్షకులకి గమనించ గమనించాలి ఈ సంవత్సరం నేను రాసినటువంటి శ్రీ సార్వరినామ సంవత్సర భవిష్యవాణి అనేటువంటి పుస్తక ఆధారంగా ఈ పన్నెండు రాసుల యొక్క ఫలితాన్ని అదేవిధంగా మనకి ఉండబోయేటువంటి భారత దేశ యొక్క వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉండబోతోంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అలాగే భారతదేశం అలాగే పన్నెండు రాసుల వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతోంది అన్నది నేను ఈ శార్వరినామ సంవత్సర భవిష్యవాణి అనేటువంటి పుస్తకం ఆధారంగా చెప్పబోతూ ఉన్నాను ఇప్పటికే చాలా వరకు గత వీడియోల్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఈ పుస్తకాలు ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ పెట్టమని చెప్పి చెప్తాం చాలా మందికి ఈ పుస్తకాలను ఫ్రీగానే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అందరూ కూడా పుస్తకాలని తీసుకున్నారు ఇంకా ఎవరికైనా ఈ పుస్తకాలు కావాల్సి ఉంటే వారు కూడా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ అడ్రస్ కి వాటిని పంపడానికి ప్రయత్నిస్తాం ముఖ్యంగా శార్వరినామ సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం అరవై సంవత్సరాల్లో శార్వరినామ సంవత్సరము ఇది ఈ సంవత్సర ఫలితం తోటి ఈ వీడియోను మనం ప్రారంభిద్దాం శార్వరి వత్సరే సర్వసస్య వృద్ధి భవేద్వి రాజానో విలయం యాంతి పరస్పర ఏచ్చయ అన్నారు అంటే శార్వరినామ సంవత్సరమున అన్ని సస్యములు కూడా వృద్ధి చెందుతాయి గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరంలో పంటను బాగా పండుతాయి కానీ రాజానో విలయం యాంతి పరస్పర ఏచ్చయ అన్నారు అంటే పట్టుదలకు పోయినటువంటి రాజులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు దెబ్బతినడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా శార్వరినామ సంవత్సరంలో సస్యములు బాగా వృద్ధి చెంది పట్టుదలకి వెళ్ళినటువంటి రాజులు అంటే పరిపాలన చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రులు గాని ప్రధానమంత్రులు గాని వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే వాళ్ళు పట్టుదలకు పోయి వాళ్ళు వెళ్ళినట్టు పట్టుదలకు వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో వాటి ప్రకారంగా కొంత నెగిటివ్ పీరియడ్ ని అనుభవిస్తారు అనేటువంటిది శాస్త్రం అయితే ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంతోనే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కీలక విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇరవై ఐదో ఇరవై ఐదో తారీఖుతోనే గురిని యొక్క మార్పు కూడా జరగబోతూ ఉన్నది ముఖ్యంగా ముప్పయో తారీఖు నుండి ఇరవై ఐదు దగ్గర నుండి మొదలు పెడుతూ ముప్పయో తారీఖు ఒక ఐదు రోజుల గ్యాప్ ఉంది ముప్పయో తారీఖు మార్చి నెల రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం నుండి జూలై ఒకటవ తారీఖు వరకు గురుని యొక్క అధిచారం కొనసాగుతూ ఉంటుంది అంటే ఉగాది ప్రారంభించినటువంటి ఐదు రోజులకే గురుడు తన స్వక్షేత్రాన్ని వదిలిపెట్టి నీచక్షేత్రమైనటువంటి మకర రాశులకు ప్రవేశిస్తారు అలాగే ఎప్పుడైతే గురుని యొక్క ప్రవేశము నీచక్షేత్రానికి వెళుతుందో కలసర్పయోగము ఏర్పాటవుతుంది 
ఈ కాలసర్ప యోగము అన్ని గ్రహాలు కూడా రాహుకేతువుల మధ్యలో ఉంటున్నాయి కాబట్టి మార్చి ముప్పై తారీఖు నుండి గ్రహాలన్నీ కూడా రాహుకేతువుల మధ్యలో పడుతున్నాయి ముఖ్యంగా చాలా మంది చాలా రకాలుగా భయపెడుతూ ఉంటారు కాలసర్ప యోగం గురించి శాస్త్రంలో రెండే రెండు కాలసర్ప యోగాలు చెప్పబడ్డాయి అగ్రే రాహు రథోకేతు మధ్యే శబ్రహో ఏది కాలసర్పాక్ష యోగోయం నృపరాష్ట్ర వినాశనం అన్నారు ముఖ్యంగా కాలసర్ప దోషాలు రెండు రకములు సవ్య కాలసర్పము అపసవ్య కాలసర్పము అపసవ్య కాలసర్పము ప్రమాదకరమైనది సవ్య కాలసర్పము అంత ప్రమాదకారి కాదు ముఖ్యంగా ఇది రాష్ట్రానికి దేశానికి సంబంధించినటువంటిది కాలసర్ప యోగం కాబట్టి అగ్రే రాహుల ధోకేతు మధ్య శబ్రహో ఏది అన్నారు చంద్రుడితో కాక మిగతా ఆరు గ్రహాల గురించి చెప్పడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని గ్రంథాల్లో చంద్రుడితో కలిపి కూడా రాహుకేతువులు మధ్యలో ఉండాలి అనేటువంటిది ఉటంకరించడం జరిగింది అయితే ఈ రాహు ఈ రాహుకేతువులు మధ్యలో పడుతున్నటువంటి గ్రహాలన్నీ కూడా అగ్రే రాహు రథోకేతుకు అన్నారు కానీ ఈసారి ఏర్పడుతూ ఉన్నది సవ్య కాల సర్ప దోషం కాబట్టి అంత విపత్కర పరిస్థితులు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒకనక సమయంలో అంటే భారతదేశంలో నోట్ల రద్దు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సమయంలోనే ఇటువంటి కాలసర్ప యోగం ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది అప్పట్లో చాలా వరకు కొన్ని డిబేట్లలో కానీ కొన్ని విషయాల్లో కానీ చెప్పడం జరిగింది యుద్ధ వాతావరణాన్ని కానీ లేదా ప్రజలు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నది ఈ కాలసర్ప యోగము అని కానీ ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటారు అన్నది నిజంగా చాలా వరకు ఎవరు చెప్పలేకపోయారు కానీ అది ఇబ్బంది పెడుతుంది అన్న విషయం మాత్రం సూచించడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అదే కాలసర్ప యోగం ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నది కాబట్టి ఇది కొంత మనం కాన్షియస్ గా ఉండవలసినటువంటి సమయము ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఏ విధంగా ఈ కాలం ఉండబోతూ ఉన్నది అన్నది మనం చూస్తాం భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా కానీ చెప్పడం ధర్మం కాబట్టి ఈ కాలసర్ప యోగం ఏర్పాటు అవుతూ ఉన్నది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండడం అన్నది చెప్పదగినటువంటి సూచన శాపరిణామ సంవత్సరం ఫలితం ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉండబోతూ ఉన్నది అన్నది చూద్దాం శార్వరి వత్సరే సర్వసస్య వృద్ధి భవేద్ భువి రాజానో విలయం యాంతి పరస్పర ఏచ్చయ అన్నారు శార్వరినామ సంవత్సరంలో అన్ని సస్యములు అంటే అన్ని పంటలు కూడా సమృద్ధిగా పొందుతాయి కానీ ఎవరైతే పరిపాలించేటువంటి రాజులు ఉంటారో అంటే ముఖ్యమంత్రులు గాని ప్రధానమంత్రి గాని లేదా ఇంకొక రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రులు ముఖ్యమైనటువంటి కీలక నాయకులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు పట్టుదలకి పోవడం వల్ల అభాసుపాలవుతారు పట్టుదలకు పోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడతారు అన్నది శాస్త్ర వచ్చిన కాబట్టి ఈ శార్వర నామ సంవత్సరంలో అన్ని సస్యములు కూడా వృద్ధి చెందుతాయి పట్టుదలకు వెళ్ళినటువంటి రాజులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు దెబ్బతింటారు గెలవాలి అని కోరిక చే ఎవరైతే ఉంటారో రాజులు వారు నశింతులు అనేటువంటిది శాస్త్ర వచ్చిన అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం ఈ ప్రారంభంలోనే సంవత్సరం ప్రారంభమైనటువంటి ఐదు రోజులకే గురుడు అతిచారం వల్ల స్వక్షేత్రమైనటువంటి ధను రాశిని వదిలిపెట్టి మకర రాశిలోనికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు మకరం గురుడి యొక్క నీచక్షత్రం అలాగే ఈ అతిచారము జూలై ఒకటో తారీఖు వరకు ఉండబోతుంటారు అంతేకాకుండా మార్చి నెల ముప్పై తారీఖు దగ్గర నుండి మే నెల ఇరవై తారీఖు వరకు కాలసర్ప యోగం ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నది ముఖ్యంగా జ్యోతిష్ శాస్త్రం ముందు రెండే రెండు కాలసర్ప యోగాలు ప్రధానంగా చెప్పబడ్డాయి అగ్రే రాహుల ధోకేతు మధ్య శబ్రహో ఏది కాలసర్పాక్ష యోగోయం నృపరాష్ట్ర వినాశనం అన్నారు ఆ కాలసర్ప యోగాలు ఏమిటి అంటే సవ్యము అపసవ్యము ఈ సవ్య కాలసర్ప యోగము అపసవ్య కాలసర్ప యోగం మాత్రమే జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ప్రముఖంగా చెప్పబడ్డాయి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రకాలైనటువంటివి పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి అది కూడా పేర్లు నేను వింటూ ఉన్నాను అయితే ముఖ్యంగా దేశకాల పరిస్థితులు పరిస్థితుల్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి ఈ కాలసర్ప యోగము గతంలో భారతదేశ ప్రజలు ఎక్కడైతే ఇబ్బంది పడ్డారో అప్పుడు కూడా ఏర్పాటైనది దాదాపుగా రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో అనుకుంటే బహుశా నోట్ల రద్దును ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆగస్టు నెల దగ్గర నుండి జనవరి వరకు ఈ కాలసర్ప యోగం ఏర్పాటైంది అప్పుడు కూడా చాలా మంది జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తలు సూచించడం జరిగింది అయితే మేము ఏమని సూచించారు అంటే సాధారణంగా మేమందరం కూడా ఇది ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉంటుంది ఏదైనా విపత్కర పరిస్థితులు రావచ్చు బహుశా భూకంపాలను సునామీలను లేకపోతే ఏ యుద్ధ వాతావరణం వస్తుందనో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండొచ్చు అని ఊహించడం జరిగింది ఎందువల్ల అంటే వాటి వల్ల మాత్రమే ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి కానీ ఆ ఇబ్బంది అనేది వేరే రకంగా అంటే అప్పటి వరకు చలామణిలో ఉన్నటువంటి నోట్లను రద్దు చేయడం ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా జనవరి నెల ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు ఇబ్బంది పడ్డారు
కాల సద్పయోగం పూర్తయిన వెంటనే ఏటీఎం లో డబ్బులు రావడం ప్రారంభం అయ్యాయి ఆ ఇబ్బంది అనేది తగ్గిపోయింది అంత ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఫలితాన్ని గతంలో వచ్చినటువంటి కాల సర్పయోగం ఇచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మార్చి నెల ముప్పయో తారీఖు నుండి మే ఇరవై ఐదు వరకు కాల సర్పయోగం ఏర్పాటు అవబోతూ ఉన్నది ఈ కాల సర్పయోగము సవ్య కాల సర్పయోగంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది ఈ కాల సర్పయోగంలో కూడా దేశకాల పరిస్థితుల మీద ఎక్కువగా ప్రభావం ఉంటుంది అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది నా పుస్తకంలో రాశాను అది ఒకసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను ముప్పై మార్చి రెండు వేల ఇరవై లాగా అయితే ఇరవై ఐదు మే రెండు వేల ఇరవై వరకు దేశవ్యాప్తంగా కాల సర్పయోగం ఏర్పాటు కాబోతూ ఉంది ఈ ప్రభావం వలన దేశ ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ స్టాక్ మార్కెట్లు వ్యతిరేక దిశలో ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది దేవాలయాల ఆస్తులకు భంగం వాటిల్లేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఆర్థిక రంగంలో ఒడిదుడుకులు రాగలవు పరిపాలన ప్రభుత్వాల్లో మార్పులు సంభవిస్తాయి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం బాగా ఉంటుంది వస్త్ర రంగం కళారంగాల అభివృద్ధిలో ఉంటాయి రక్షణ శాఖ పనితీరు మన్ననలను అందుకుంటుంది కమ్యూనికేషన్ రంగం అభివృద్ధిలో ఉంటుంది టెలికామ్ సంస్థల విలీనం జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థల యొక్క ప్రగతి ప్రఖ్యాతి పొందుతుంది ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ప్రజల ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటాయి కాల సర్పయోగంలో ప్రస్తుతం పరిపాలిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాల మార్పు కనబడుతూ ఉన్నది ఒకవేళ పరిపాలించేటువంటి వారి జాతకం బాగోలేని ఎడల పదవీ భంగం జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది అలాగే సిబిఐ రైడ్లు అనుకోని విధంగా పెరుగుతాయి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు టీవీ ఛానళ్ల వారికి శ్రీకృష్ణ జన్మస్థాన ప్రాప్తి వర్షములు సమృద్ధిగా పండుతాయి ఎర్రటి పంటలు బాగా పండుతాయి వ్యవసాయానికి యువత ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తారు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో వేలాది మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఆధ్యాత్మిక గురువులకు శ్రీకృష్ణ జన్మస్థాన ప్రాప్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజలను ఆకర్షిస్తాయి ఈ విధంగా ఈ భవిష్యవాణిని రాయడం జరిగింది అయితే ఈ శార్పరి నామ సంవత్సరంలో ఉండేటువంటి ముఖ్య పంచాంగ విషయాలను గమనిస్తే అయినాంస ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల మూడు భాగాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఉగాది మార్చి ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం పేరు శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలోనే పదిహేను జనవరి ఆ తారీఖును ప్రారంభమైంది దక్షిణాయనం జూలై పదిహేడవ తారీఖును ప్రారంభం కాబోతూ ఉన్నది పూర్వోద్యమి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖు నుండి రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఏడవ తారీఖు వరకు జరిగింది శుక్రమౌఢ్యమి మే నెల ముప్పయో తారీఖు దగ్గర నుండి జూన్ తొమ్మిదో తారీఖు వరకు జరుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం పుష్కరాలు నవంబర్ ఇరవయో తారీఖు నుండి ప్రారంభం అవుతాయి పుష్కరిణి పుష్కరాలు ప్రారంభం కావడానికి ఇరవయో తారీఖు నుండి ఆ పుష్కరాలు అన్నవి ప్రారంభం అవుతాయి అలాగే ఈ సంవత్సరం చాలా కీలకమైనటువంటి సంవత్సరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మూడు దీర్ఘ సంచార గ్రహాలు కూడా మారినటువంటి సంవత్సరం సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక గురుగ్రహం ఒకటే మారుతుంది సంవత్సరం ఆరు నెలలకు ఎప్పుడైనా రెండో సంవత్సరంలో గురువు రాహు మారుతారు కానీ ఈ సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై ఈ సంవత్సరంలోనే శార్వరి నామ సంవత్సరం గురుడు మారుతున్నారు రాహు మారుతున్నారు శనేశ్వరుడు కూడా మారినటువంటి పరిస్థితి శార్వరి నామ సంవత్సరం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం శనేశ్వరుడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖున మారడం జరిగింది అలాగే ఈ శార్వరి నామ సంవత్సరంలోనే మార్చి ముప్పయో తారీఖు నాడు గురుడు అతిచారం వల్ల మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతోంది మరలా జూలై ఒకటో తారీఖు నాడు ధను రాశిలోకి వెనక్కి రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు రాహుకేతువులు మిథున రాశి సంచారాన్ని వదిలిపెట్టి వృషభ రాశిలోకి రాహు అలాగే వృశ్చిక రాశిలోకి కేతు ఈ రాశుల్లోకి రాహుకేతువుల యొక్క సంచారం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మూడు దీర్ఘ సంచార గ్రహాల్లో మార్పు పన్నెండు రాశుల వారి మీద అలాగే ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల వారి మీద నూట ఎనిమిది పాదాల్లో జన్మించినటువంటి ఈ నూట ఎనిమిది పాదాల్లో ఏ పాదంలో జన్మించినటువంటి వారి మీద సరే ప్రభావాన్ని చూపించడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది అయితే ఈ ప్రభావాలు పన్నెండు రాశుల వారికి ఏ విధంగా ఈ సంవత్సరం ఉండబోతూ ఉన్నాయన్నది మనం చూద్దాం అందులో భాగంగా ధనస్సు రాశి మూల పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ ఆఫ్ పాదం ధనుస్సు మూల నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు పూర్వాషాఢ నాలుగు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ ఒకటో పాదం కలిపి ధను రాశిగా చెప్పబడ్డాయి ధను రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం పదకొండు రాజభూజ్యం ఆరు అవమానం మూడు ఈ రాశి వారికి నవంబర్ ఇరవయో తారీఖు వరకు గురుడు జన్మరాశి ఎందు రజతమూర్తి తదుపరి రెండవ స్థానంలో రజతమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు శనేశ్వరుడు సంవత్సరం మొత్తం 
రెండవ ఎట్టు సువర్ణమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు రాహుకేతువులు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి వరకు ఒకటి ఏడవ ఎట్ట తదుపరి ఆరు పన్నెండవ ఎట్టు సువర్ణమూర్తులుగా సంచారం చేయనున్నారు ముఖ్యంగా ధనురాశి వారికి దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప వరంగా ఈ గురిని యొక్క అతిచారాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందువల్ల అంటే దీర్ఘ సంచార గ్రహాల్లో అన్ని గ్రహాలు వ్యతిరేకంగా ఏలెన్ నాటిస్ అని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు రాహు అంత అనుకూలూరు కాదు అలాగే గురుడు కూడా అనుకూలూరు కాదు ఎప్పుడైతే ఇలా మూడు గ్రహాలు వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఎవరినైనా బలవంతంగా నీళ్లలో ముంచి ఊపిరి ఆడకుండా చేసినప్పుడు ఒక్కసారిగా పైకి తీస్తే వాడు ఎంత ప్రశాంతతను పొందుతాడో అంతే ఊరటగా ఈ గురుని యొక్క అతిచారం మీకు ఉండబోతూ ఉంటుంది అంటే అంత కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు ధనురాశి వారు పైకి చెప్పుకోలేని విపరీతమైన కష్టాలు ధనురాశి వారికి ఉన్నాయి అన్ని గ్రహాలు వ్యతిరేకంగా ఉండడం ఏది మాట్లాడినా దెబ్బలాటలు వస్తూ ఉండడం ఏ పని చేసినా ముందుకు వెళ్ళకపోవడం ఉద్యోగంలో కాని వ్యాపారంలో కాని కుటుంబంలో కాని కలహాలు రావడం దెబ్బలాటలు రావడం మానసిక ప్రశాంతత లేకపోవడం నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం ఆరోగ్యం బాగుగా ఉండకపోవడం బంధుమిత్రుల వర్గం విసర్జించడం వీటన్నిటి వల్ల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు కావలసినటువంటి పనులు అవ్వట్లేదు మిగతా పనులన్నింటిలో కూడా జాప్యం అధికంగా ఉంది వీటిని దాటడానికి ఈ గురుని యొక్క అతిచారం చాలా ఉపయోగపడుతుంది రెండవ స్థానంలోకి గురుని యొక్క సంచారము ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ శారవరి నామ సంవత్సరంలోనే మార్చి ముప్పై నుండి జూలై ఒకటి వరకు జరగబోతూ ఉన్నది ఈ ఈ నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు కూడా గురుని యొక్క అతిచార ఫలితంగా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఈ రాశి వారికి రాబోతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వివాహాది శుభకార్యాలు జరగవలసినటువంటి వారికి ఆ వివాహాది శుభకార్యాలు జరుగుతాయి కలహాలు తొలగిపోతాయి కోర్టులు కేసులు తగాదాలు లాంటి విషయాల్లో కొంత ఊరట లభిస్తూ ఉంటుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఆ మూడు నాలుగు నెలల్లో కూడా ఈ రాశి వారికి ఉండడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది శనేశ్వరుడు రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు సదాక్లేశం వృధావైరం సతతం కార్యనాశనం అన్నారు అంటే ఏ విధమైన పని మొదలు పెట్టినా దాంట్లో జాప్యం ఉండడం ఎక్కడికి వెళ్ళినా దెబ్బలాటలు రావడం పనికి తగిన మనకి కృషికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం లేకపోవడం ఖర్చు ఎక్కువ పెడుతూ ఉండడం మన టైము మన ఎనర్జీ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద పెట్టి కష్టపడుతూ ఉంటే తగిన ప్రతిఫలం రాకపోవడం ఏదో ఒక రకమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి చెప్పల చిత్తం ఉండడం ఏ పని చేయాలో క్లారిటీ రాకపోవడం చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టలేకపోవడం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో వెనకబడుతూ ఉండడం తక్కువ మార్కులతో కోల్పోతూ ఉండడం ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఈ రాశి వారికి ఉంటుంది గురుని యొక్క జన్మస్థాన స్థితి వల్ల ఉద్యోగ పరిస్థితులు కూడా దెబ్బతింటాయి మన ఉన్నతాధికారులతో ఎవరైతే కీలకమైన వ్యక్తులు ఉంటారో వారితోనే తగాదాలు పెట్టుకోవడం వారే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయించవలసి రావడం ఇది ఒక ఇంత మానసికమైనటువంటి భయానికి కారణమవుతుంది లేనిపోనివన్నీ కూడా మీ మీద చెప్తూ ఉంటారు బురద జల్లాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వీటన్నిటినీ కూడా తప్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ ఉంటారు కానీ గురుని యొక్క అతిచార ఫలితం మీద మీ మాటకి ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది మీరు మాట్లాడే మాటకి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది మీ మాట మీకు స్పష్టత ఉంటుంది అంటే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అన్న పూర్తి క్లారిటీతో మీరు ఉంటారు ఎవరు ఎంత బురద జల్లినప్పటికీ ఎవరు ఎంత దుష్ప్రచారం చేసినప్పటికీ ఎన్ని సమస్యలైనా కానీ రానివ్వండి ఎన్ని విపత్కర పరిస్థితులు అయినా కానివ్వండి మీ మీద మీకు ఉండేటువంటి నమ్మకం ఏదైతే ఉందో దైవభక్తి ఏదైతే ఉందో అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది అదే గురుని అతిచార రూపంలో ధనురాశి వారికి ఈ సంవత్సరం వచ్చింది కాబట్టి ఉద్యోగ పరిస్థితులు వ్యాపార పరిస్థితులు ఎంత విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా లాభాలను చూడగలుగుతారు మీ కృషిని పది మంది కూడా గుర్తిస్తారు వివాహ శుభ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా టీచర్లు లాయర్లు ఇంజనీర్లు బ్యాంకింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ధనురాశి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఒక పరీక్షా కాలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే గురిని అతిచార సమయంలోనే అంటే ఈ జూలై నెలలోకి మాత్రమే వీరికి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగినటువంటి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు జాగరూకతతో ఉండండి బద్దకాన్ని వదిలిపెట్టండి పని మీద శ్రద్ధ పెట్టండి మీ మేల్కొనేటువంటి సమయాన్ని పెంచుకుంటూ ఉండండి ఈ రకమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి మొత్తం మీద సెప్టెంబర్ వరకు గ్రహస్థితులు అంత అనుకూలంగా లేవు జూలై దాటిన తర్వాత సెప్టెంబర్ వరకు అంత అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు కాదు మళ్ళీ నవంబర్ దాటితే గురుబలం వస్తుంది కాబట్టి జూలై దగ్గర నుండి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఈ మూడు నెలలు కూడా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి సమయంగా ఈ ధను రాశి వారికి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే మాస శివరాత్రి నాడు ఈశ్వరునికి అభిషేకం చేయించుకుంటూ ఉండండి ప్రతి శని త్రయోదశి నాడు శనేశ్వరుడికి అభిషేకం చేయించుకుంటూ ఉండండి శనేశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి ధాన్యము అంటే ఈ నువ్వులు కానివ్వండి ఉప్పు కానివ్వండి నూనె కానివ్వండి చెప్పులు నల్లటి వస్తువులు నల్లటి వస్త్రాలు ఇనుప వస్తువులు యథాశక్తి దానం
ధనస్థాన స్థిత లేదా కుటుంబ స్థాన స్థిత శనేశ్వర గ్రహ దోష పరిహారార్థం అనే సంకల్పం చెప్పుకుని యథాశక్తి శనేశ్వరుడికి దానాలు చేస్తూ ఉండండి మమ్మ జన్మరాశి వసాత్ జన్మస్థాన స్థిత గురు గ్రహ దోష పరిహారార్థం అనే సంకల్పం చెప్పుకుని గురుడికి సంబంధించినటువంటి ధాన్యం యథాశక్తి దానం చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి మంత్రాలు ఉంటాయి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉండండి దక్షిణామూర్తి కవచాన్ని పారాయణ చేయండి నారాయణ కవచాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి రుద్ర కవచాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి మన్యుసూక్త పారాయణ జరిపించుకుంటూ ఉండండి ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్ర పారాయణ చేస్తూ ఉండండి ధనురాశి వారికి మరింత ఉన్నతమైనటువంటి పరిస్థితులు సంప్రాపిస్తాయి